اللہ نور السماواتی والرض ان آیتوں سے جو خطاب ہے یہ بڑا ایک دلچسپ انداز ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکام دیے نظر کی حفاظت کا خواتین کے پردے کے سے متعلق احکام ہر وہ چیز جو ہمارے کلچر کو مہذب بنانے کے لیے ضروری ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں اگلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جی اس میں خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں یا مذہب کو نہیں مانتے یا وہ کہتے ہیں ہم اپنی عقل سے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے جیسے جی پورا یورپ جی اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ اسمبلی فیصلہ کرے گی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اس کا اس پہ رد ہو رہا ہے اصل میں صحیح کہ اللہ ہے یعنی وہی کی تعلیمات کے بغیر جی آسمانی ہدایت کے بغیر تم صحیح سمت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اور اللہ کی جو ہدایت ہے جو اللہ جو نور ہے نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے یعنی زمین آسمان کو روشنی جی پرووائڈ کرنے والا اللہ ہے روشنی سے مراد یہاں پر ایک مخصوص روشنی ہے جی ہدایت کی روشنی ہدایت کی روشنی ٹھیک ہے یعنی اللہ زمین آسمان کی روشنی ہے جیسے روشنی سے اندھیرے میں جب روشنی ہوتی ہے نا جی تو آپ کو صحیح سمت پتہ چلتی ہے جی روشنی نہیں ہوگی تو آپ بھٹکتے رہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی اللہ ہے جو تمہیں صحیح سمت بتائے گی زیادہ جی اللہ سے رجوع کرو اللہ سے تعلق قائم کرو اور اللہ سے وہ روشنی لینے کی کوشش کرو کوشش کرو اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور آج تو یہ کھلے آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے جی کہ جو وہی کی تعلیمات کو نہیں مانتے آپ ان کے قوانین دیکھیں کیسے بن رہے ہیں پاگل ہو جائے انسان جس چیز کو ماضی میں ایک انتہائی گھناؤں نے جرم سمجھا آپ دیکھیں نا گے میرج کو الاؤ کر دیا جی تو یہ انسان ہی عقل ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے تو جب تک ہمارے پاس وہی نہیں ہوگی نا ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نور السماواتی والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے زمین اور آسمان میں ہدایت چاہیے تو اللہ شاید. اللہ سے ملے گی مثل نور ہی کمشکاتن فیحا مصباح بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے آپ اندھیروں میں ہوں اور آپ کو سیدھا راستہ چاہیے جی تو ظاہر ہے روشنی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک مثال دی گئی ہے آج تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی لائٹ جلا لو یعنی سو پاور کا بلب جلا لو تو یہ اس زمانے کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی جنگل میں ہو اور اسے روشنی نہ مل رہی ہو تو روشنی کے حصول کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں تھوڑی سی آگ جلا لیں مٹی کے تیل میں آگ لگا لیں یا لکڑیاں جلا دیں لیکن سب سے بہترین آگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی وہ زیتون کے تیل کی ہوتی ہے کیونکہ زیتون کے تیل کی آگ میں دھواں نہیں ہوتا اچھا شفافیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی یعنی روشنی ملتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بالکل آپ جی اب دیکھیں آپ لکڑیاں جلا کے اگر آگ حاصل کرتے ہیں تو روشنی تو ہوگی جی مگر اس کا دھویں سے آپ پریشان بھی ہوں گے بالکل اور ماحول جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی خراب ہوگا آلودہ ہوگا جی تو بہترین مثال دی گئی ہے زیتون کی جی کہ اللہ نور السماواتی والارض مسل نور ہی کمشکات اس کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک تاقچا جی اس لیے کہ تاقچے میں جب چراغ ہوتا ہے نا تو وہ ہوا کے جھونکوں سے متاثر نہیں ہوتا اور وہ روشنی ایک ایک سمت میں بالکل جی ایک سیدھی ہوتی ہے جس سے آپ کو آپ کنفیوز نہیں ہوتے بالکل تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاقچا فیحا کمشکاتن فیحا مصباح جس میں چراغ رکھا ہوا ہو جی المصباح فی زجاجہ اور چراغ بھی شیشے کے برتن میں ہو تو شیشے سے کیا ہوتا ہے کہ روشنی بھرپور ریفلیکٹ ہوتی ہے اور باہر کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتی جو آگ اس میں جل رہی ہوتی ہے جی المصباح حفی زجا جا از زجا جا تو کا انہا کو کبن دریون اس زمانے میں ظاہر شیشے ایسے شفاف نہیں ہوا کرتے تھے تو اللہ نے بتایا کہ جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے وہ شیشہ بھی ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا موتی موتی ستارہ ہو کاؤ کب ستارے کو کہتے ہیں دری یعنی چمکتے ہوئے موتی کو کہتے ہیں جی اتنا شفاف کہ وہ خود ایک روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یعنی خود وہ روشنی کو کئی گنا بڑھا رہا ہے اس کی اپنی ایک چمک ہے جی تو یعنی اس سے بہتر روشنی کی مثال ہو نہیں سکتی اور کمال کی بات ہے اس کے بعد قرآن نے جو اگلی آیات میں جو ہم درس دیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس میں اللہ نے اندھیروں کی مثال دی ہے اچھا وہ ایسی مثال ہے کہ اس سے بہتر اندھیرے کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے کہ روشنی کی اس سے بہتر اس زمانے میں مثال ہو نہیں سکتی تھی اور اندھیروں کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی تھی تو کافر اور مومن کا اللہ نے فرق بیان کیا کہ مومن اللہ کی روشنی سے روشنی حاصل کرتا ہے اس کے سامنے بالکل راستہ واضح ہوتا ہے اور اس روشنی کے سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہیں ہوتے اس کی طرف اور جو کافر سمندروں کی تہ میں جو اندھیروں میں ہوتا ہے اس کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ ایسے اندھیروں میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا اس کا ظاہر ہے کوئی ویژن ہی نہیں ہے بالکل اور جس ج
فرمایا کہ وہ جو زیتون ہے یو قدم ان شجرتی مبارکہ یہ جو چراغ ہے اس کو جلایا بھی کوئی مٹی کے تیل سے یا ڈیزل سے یا پیٹرول سے نہیں ہے مبارک درخت سے کیونکہ زیتون کی جو آگ ہے وہ بڑی شفاف ہوتی ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی دھواں نہیں ہوتا اور اس میں لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے فرمایا مبارک اتن مبارک درخت سے زیتون اتن یعنی وہ زیتون ہے لا شرقی اتن ولا غربیہ <coughs> ایسا درخت ہے کہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا نہ مغرب کی طرف کیونکہ زیتون کا درخت جب بالکل سیدھا ہوتا ہے تو اس پہ سورج کی روشنی بھرپور طریقے سے پڑتی اچھا. ہے اور اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے یا اس کی ٹہنیوں میں تیل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے واہ. تو یعنی وہ درخت بھی بھرپور طریقے سے پروان چڑھاؤ تو آپ دیکھیں کیا قرآن کیا کی بلاغت دیکھیں یکاد و زئی تو یہ تو بڑی زبردست مثال دی فرمایا ایسی ایسا چراغ ہے کہ اس کا تیل قریب ہے کہ آگ لگائے بغیر ہی روشن ہو جائے یعنی ایسا تو ممکن نہیں ہوتا کہ آگ لگائے بغیر ہی مثال دی جا رہی ہے اتنا شفاف ہے اس میں یعنی اتنا پیور وہ ہے یعنی تیل ہے کہ ابھی اس کے قریب آپ آگ لے کر گئے نہیں تھے کہ وہ آگ پکڑ لے تو ایسی اس کی مثال ہے فرمایا نور ان اعلیٰ نور جب وہ جلتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ نور کی طے ہے نور کے اوپر کیونکہ ہر ہر چیز مل کے روشنی کو بڑھا رہی ہے یعنی تو ایک نور نہیں ہے کئی نور ہیں ایک تو یہ کہ وہ طاقچے میں ہے پھر چراغ میں ہے پھر وہ چراغ شیشے میں ہے پھر وہ زیتون کا تیل سے جلایا جا رہا ہے پھر زیتون کا تیل بھی وہ والا تیل جو بہت اچھے درخت سے لیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں مل کے روشنی کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں تو نور ان اعلیٰ نور نور کی تہ کے اوپر نور اور آگے مثال قرآن میں جو کافر کی دی ہے وہ ظلما تم بازو ہاف اوقا باز کہ اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل اللہ نور ہی میں شاہ اللہ جس کو چاہتے اس نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے یعنی اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے جی اور اس کے سامنے اللہ کی روشنی کا یہ چراغ آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کے وہ پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا جی تو اسلام کی روشنی سے متاثر ہوتا ہے وید الب اللہ المثال الناس دیکھو اللہ کس طرح سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور واللہ بک الشعین علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے